Calil foi morto pelo melhor amigo. Ele tem uma namorada, ele tem 31 anos, tem uma namorada de 16. Foi pra ela que ele contou que tinha cometido o crime e ela ligou pro pai e o pai o fez se entregar. Tem uma outra coisa nessa história que chama a nossa atenção. O rapaz precisa de um dinheiro e o melhor amigo se coloca à disposição para ajudar. Inclusive, vai e faz um empréstimo para que... Que amigo é esse? O cara foi lá, fez um empréstimo, falou, tá aqui o dinheiro que você precisa. Depois você vai me pagando por, por, por mês, 490 reais. Venceu a primeira, ele pagou. A segunda ainda ia vencer. Ele comete o crime para não ter que pagar a dívida? A mãe não acredita nisso. A mãe está ao vivo comigo, a Cláudia. Está com a Beatriz Casadei na casa dela, na Zona Norte de São Paulo. Ô, Bia, é, eu queria que você fizesse a primeira pergunta para a Cláudia e desejasse para ela os nossos sentimentos, porque uma mãe enterrar o filho e é, deve ser uma dor terrível. E agora a gente descobriu até uma outra informação. Filho único. O único filho que essa mulher tinha foi tirado dela pelo melhor amigo do filho. Pode falar, Bia. Isso mesmo, boa tarde para você, Gotini, e a todos. Olha, a Cláudia só está aqui assim firme conosco hoje, aceitou nos receber aqui na casa dela, porque ela tem uma família muito boa, muito unida, e ela está assim porque ela falou que ela se mantém firme por justiça. Ela quer pedir justiça, quer que a história do filho dela seja conhecida. Porque não foi um assassinato de um criminoso qualquer, não, Gotino. Foi de um amigo que viveu anos aqui na casa dela, comia aqui na casa dela, o filho dela confiava nele. Então, é um sentimento além da a dor do filho é um sentimento de traição, né, Cláudia? Sem dúvida. Boa tarde, Gotino. Muito obrigada pelo espaço. É um sentimento, sim. É muito triste você enterrar um filho. Você ter que passar por isso, como eu passei, o meu esposo, a minha família. E depois é muito triste você ter que pensar da forma que o seu filho foi levado, de uma forma cruel, de uma forma sanguinária, maldosa, premeditada. E depois você ter que lidar com quem praticou esse ato. Então, é uma carga bem pesada, nós estamos sofrendo muito, mas o que tem realmente me mantido de pé. Eu não quero que a imagem do meu filho seja manchada. Eu não quero que agora esse assassino coloque questões para denegrir a imagem do meu filho, porque todas as questões que ele levantou, nós temos como provar que é mentira, é mentira dele. É, é por isso que eu estou de pé. Eu não quero que a imagem do meu filho seja denegrida. Ele disse que... Por que matou seu filho, Cláudia? Para nós não falou nada. O que ele falou na delegacia é que ele tinha um, um segredo. O segredo é que ele não queria que a família dele soubesse que ele devia para o meu filho. Só que a mãe dele sabia, inclusive ela já havia feito um empréstimo no banco para o filho dela é, arcar com o que ele devia né, para o meu filho. E ele não pagou a dívida, ficou com dinheiro, não sei o que ele fez com o dinheiro, não pagou a dívida. E a esposa dele, a esposa não é namorada, a esposa dele inclusive ela está grávida. A esposa dele sabia que ele devia para o meu filho também. Bem. Então não tinha segredo de dívida. Ele disse que não queria expor a vida financeira que ele devia e não queria que a família dele soubesse. É mentira. Nós temos como comprovar isso tudo pelas conversas de Ô, WhatsApp Cláudia. que nós temos. Qual o valor dessa dívida, você sabe? Era um valor mais alto, mas sim. Não, pode continuar. Depois eu queria que você falasse. Ele é casado com uma menina de 16 anos? Pode falar, Gotino. Eu não sei se 16 ou 17, alguma coisa nesse sentido. E ela está grávida. E foi inclusive ela, Gotino, que quando viu ele chegando em casa, ela se assustou, perguntou para ele o que aconteceu e como ela é menor de idade, também está grávida, ela ligou para o pai dela, né, Cláudia? Sim, é essa história que nós sabemos. Inclusive o pai dela falou isso. Ela ligou para o pai e o pai veio e o entregou. Ele o levou na delegacia, né, para que ele se entregasse. E aí você chegou na delegacia, o seu marido, o seu Ezequiel, ele não conseguiu estar aqui conosco, ele está bastante abalado. Ele chegou e achou até que o, o rapaz é, estava mentindo, que eles só teriam brigado. Era essa a esperança ainda, né? A minha esperança, a nossa esperança, era que o Calil estivesse vivo. Né? Eu me desesperei na delegacia, eu pedi que fizesse um socorro rápido, que mandasse um corpo de bombeiros, mas eu não, não tinha noção da gravidade da coisa. Né? E, e depois nós soubemos a notícia que realmente... Mas isso saiu da boca dele. Ele disse que matei. Há a possibilidade de ele estar vivo? Não, eu matei mesmo. E eu vou dizer que eu já estava pensando nisso há muito tempo. Ou seja, ele premeditou. Ele saiu com meu filho com uma faca dentro da mochila. 
Então ele premeditou. Você nunca percebeu nada, Cláudia? Alguma, algum hábito diferente? O Calil chegou a comentar com você, mãe, o Zé tá meio estranho, nada? Nós tínhamos uma relação muito, mas muito transparente em casa. Eu, meu marido e meu filho, nós conversávamos sobre tudo. Não havia nada que o Calil escondesse de nós. E o Calil nunca desconfiou de nada do Tony. Nunca. Eu tenho certeza disso. Que ele foi, ele foi pego de surpresa. Eles são amigos desde a adolescência. Ele convivia com vocês. Ele viajava com vocês, inclusive, não é mesmo? Uhum. Sim, eles se conheceram na igreja é, há mais ou menos 15 anos atrás. Participavam do grupo de louvor. Depois eles saíram muito para tocar em outras igrejas. Foi assim, uma, uma relação de amizade de muitos anos. Sim, participava de festas da minha família, convivia na minha casa, convivia na casa da, da minha mãe. É, Viajamos o ano passado, no mês de março, nós viajamos juntos. Tem fotos da gente no avião e tudo. Uma amizade normal. Fala, Gotino, você gostaria de falar alguma coisa para a dona Cláudia? Eu queria que a, que a Cláudia falasse para a gente. Você mencionou que você viu uma mudança no olhar desse rapaz, o, o José Antônio. Era, quando você viu na delegacia, era uma outra pessoa. O menino que frequentava a sua casa tinha um olhar. O rapaz que matou seu filho tinha um outro olhar completamente diferente. O que, que você percebeu ali? Na verdade, Gotino, ele sempre foi um rapaz muito tímido, cabisbaixo, ele falava pouco, sempre foi muito introspectivo. E na delegacia, quando nós chegamos, ele estava numa postura, ele estava com as mãos para trás, mas ele estava numa postura com os ombros erguidos, postura que eu nunca tinha visto antes, com os ombros erguidos, a cabeça alta e, e um olhar de, de satisfação. Era, foi isso que eu consegui sentir nele depois. Depois eu comentando com meu esposo, com meu irmão, com quem estava lá, que, né, que da minha família, todos tiveram essa mesma, essa mesma sensação. E eu confesso que eu desconheci, porque eu não conhecia aquela pessoa. A, a, a impressão que eu tenho é que ele se enrustiu durante muito tempo, muitos anos. Enganou a nós todos, né? De uma maneira que ninguém percebeu mesmo. Cláudia, eu que quero que agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral. A Cláudia, a mãe desse rapaz do Calil Tarra conversando com a gente, atendendo a nossa reportagem. E eu quero dizer, Cláudia, estou pedindo aqui encarecidamente para as autoridades não deixem esse homem sair da prisão, porque ele é perigoso. Ele, além de ter matado o filho da Cláudia, ele se passou por ele, ele enganou esta mulher, ele é frio e ele... É, é, tem um relacionamento com, com 31 anos, tem um relacionamento com uma menina de 16 e é para ela quem ele vai contar que cometeu o crime e depois chega na delegacia na maior cara de pau, é, confessando o crime e tendo certeza de que fez a coisa certa. Então, por favor, esse homem não pode ser solto. Essa história de que tem residência fixa, essa história de que agora ele quer contar, não importa. O que importa é o crime que ele cometeu. Então eu deixo claro aqui para Cláudia Tarra, mãe... Do, do Calil Tarra, que ele não pode ser solto, nós vamos cobrar aqui as autoridades que ele pague pelo que ele fez. Todos os dias aqui nós vamos cobrar as autoridades para que esse homem continue, que ele seja julgado e que justiça seja feita, tá bom? Cláudia, obrigado por atender a gente, uma boa tarde para você. Eu vou seguir aqui com o Balanço Geral.